നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ചുങ്ക ജുവലറി ലേഡീസ് അവറിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം ഇന്ന് ലോക തപാൽ ദിനമാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ തപാൽ ദിനം എന്താണ് എന്ന് പോലും അറിയുണ്ടാവില്ല കാരണം പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്നൊരു ഓർമ്മയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്മൾ പണ്ടൊരു പോസ്റ്റ് അയക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്ത് അയക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു കൊറിയർ അയക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാമ്പുകളും ഇൻലൻറ്റുകളും ഒക്കെ ഒരു ഓർമ്മയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ് ലോക തപാൽ ദിനം എന്ന് തുടങ്ങി എന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ ആരംഭിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ പോസ്റ്റൽ യൂണിയൻ്റെ ആഹ്വാന പ്രകാരമാണ് ഈ ഒക്ടോബർ ഒൻപതാം തീയതി ലോക തപാൽ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കത്തുകളുടെയൊക്കെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതായിരുന്നു ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൺവേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്തുകൾ മാത്രം ആയിരുന്നു ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ലോകം ഒത്തിരി പുരോഗമിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഇൻ്റർനെറ്റുമൊക്കെ മൊബൈലുകളും ഒക്കെ ലോകം കീഴടക്കി നമുക്ക് ഇന്ന് അതെ അതെ കയ്യെഴുത്ത് മാറി ഇന്ന് അച്ചടിയാണ് ഡിജിറ്റൽ മെസ്സേജസ് ആണ് നമുക്ക് ശരിക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെ മഷി പുരണ്ട ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു വികാരം നമുക്കിന്ന് അറിയുന്നില്ല പകരം ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആശയവിനിമയം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ഇമോഷൻ ഇമോഷണൽ സൈഡ് ഇല്ലാതാവുക എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇ കോമേഴ്സും പ്രൈവറ്റൈസേഷനും എല്ലാം വന്നതോടുകൂടി തപാൽ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് പോസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുള്ള ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ തന്നെ ഒരു എന്താ ഒരു വലിയ മെസ്സേജ് ഇല്ലാണ്ടാകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ തീം തന്നെ ഇമാജിൻ യു ആർ എ ലെറ്റർ എൻ യു ട്രാവലിംഗ് ത്രൂ ടൈം വാട്ട് വുഡ് യു വോണ്ട് ടു ടെൽ യുവർ റീഡേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കത്തിലൂടെ സമയം കയ്യെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്ത് പോകുന്ന വഴി അതിലൂടെ സമയം നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക ഒരു സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആ സമയം എത്തിച്ചേരുന്നത് മറ്റൊരു സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജസാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സമയം ലാപ്സ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് രണ്ടാഴ്ച മുൻപേ എഴുതിയ കത്ത് ഇന്ന് ഇന്ന് ഓണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയത് എത്തുന്നത് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും നല്ല മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇൻ്റർനാഷണൽ പോസ്റ്റൽ യൂണിയൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ആ ഒരു ലോക തപാൽ ദിനത്തിൻ്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാം വാർഷികമാണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറയുക കത്തുകളൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുത്ത് എന്താണെന്ന് മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഒരു വരി കുറിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ കാർഡുകൾ ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടം സെഗ്മെന്റിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ് ആദ്യ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം മടങ്ങി വരാം സ്മാർട്ട് ലേഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രശസ്ത മോഹിനിയാട്ട നർത്തകി വിനീത നെടുങ്ങാടിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി നമസ്കാരം മാം മാം ഈ മോഹിനിയാട്ടത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് എത്ര വർഷങ്ങളായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു വയസ്സ് തൊട്ട് നൃത്ത പഠനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു നർത്തകി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ഇതാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ഇതാണ് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇരുപത്തി എട്ടോളം വർഷങ്ങളായി അപ്പോൾ മാമിൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാർ ആരെല്ലാമായിരുന്നു കലാമണ്ഡലം രംഗനായക ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് തട്ടടവ് തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷം അച്ഛന് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ജോബ് ആയതുകൊണ്ട് പലയിടത്തും പല ടീച്ചർമാരും ആയിരുന്നു അന്നൊന്നും ഞാനിത് ഒരു ജീവിത മാർഗമാക്കുമെന്നുള്ളൊരു വിചാരമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും പഠിക്കുന്ന പോലെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് എന്നുള്ളതിൽ അപ്പുറം നൃത്തത്തിനോട് ഒരു അഭിനിവേശം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണത്തിന് ശേഷം മകനും ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഒരു മകൻ മൂന്ന് വയസ്സായ ശേഷമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് നൃത്തത്തിനോട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു ഇൻകംപ്ലീഷൻ തിരിച്ചറിയുന്നതും നൃത്തത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതും ഭർത്താവ് കുട്ടി മോനൊക്കെ ഇതിനോട് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് വളരെ സപ്പോർട്ടാണ്
മാം ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഇപ്പം നടത്തുന്നുണ്ട് അതും ഒരു അതാണ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡാൻസ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പുരസ്കാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇതിലൂടെ നേടിയിട്ടുണ്ട് പുരസ്കാരങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുപോലെ ഒരിക്കലും പുരസ്കാരം തേടി നടന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നേടിയെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കെപ്പോഴും ഒരു സംശയമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു കാലമാണല്ലോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പുരസ്കാരം വേണം എന്ന് തോന്നി അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് അത് സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പുരസ്കാരം വല്ലതും കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ എൻഡോമെൻറ്റ് അവാർഡ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാഡമി സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രഥമ ലീലാമ ടീച്ചർ പുരസ്കാരം അബുദാബി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാം ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടികളാണോ വലിയ ആൾക്കാരായിട്ടുള്ളതാണോ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും വലിയ കുട്ടികൾക്കും ക്ലാസ് അമ്മമാർ വേറെ ഉണ്ടോ കുട്ടികളായിട്ട് വേറെ ഉണ്ട് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കുട്ടികളുടെ ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവനിങ് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയം പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഡാൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അമ്മമാർ ഇപ്പോൾ ജീവിതം വീണ്ടും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് മോർണിംഗ് സെഷനായിട്ട് അവരുടെ അവർ മാത്രം വീട്ടിലാവുന്ന സമയത്ത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാമിൻ്റെ പാഷൻ ഇത് മാത്രമാണോ വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് ഇല്ല ഡാൻസാണ് എൻ്റെ ഡാൻസും എൻ്റെ കുടുംബവും ഈ മോഹിനിയാട്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്താണ് പ്രധാന കാരണം ഞാൻ ഭരതനാട്യവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഥകളി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മോഹിനിയാട്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മോനൊക്കെ ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു വിധം മെച്ചോറിറ്റി ഇപ്പോഴത്തെ മെച്ചോറിറ്റി എന്തായാലും അപ്പം ഉണ്ടാവില്ല സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ടീനേജിനെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മെച്ചോറിറ്റി ഇല്ല ആ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിന് കിട്ടിയ ഒരു മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൻ്റെ കലയാണ് മോഹിനിയാട്ടം ഞാൻ മലയാളം ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നയാളാണ് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത്ര മലയാളത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നയാളാണ് അതിനൊരു കാരണം എൻ്റെ അച്ഛൻ പി നരേന്ദ്രനാഥ് ബാലസാഹിത്യകാരൻ വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ബാലസാഹിത്യകാരാണ് ഈ തലമുറയ്ക്ക് എത്രത്തോളം അറിയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ കുഞ്ഞിക്കൂനൻ വികൃതിരാമൻ അന്ധഗായകൻ മനസ്സറിയും യന്ത്രം തുടങ്ങി ഒരു കാലത്തിൻ കുട്ടികളുടെ അന്ന് ടി വി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അന്ന് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അല്ലല്ലോ ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ ലോകത്തെ രാജാവായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മലയാളത്തിനോട് ഇത്ര താല്പര്യവും അപ്പോൾ മലയാളത്തിൻ്റെ കലയായിട്ടുള്ള മോഹിനിയാട്ടത്തിനോട് കൂടുതൽ ഒരു ചായ്വ് തോന്നാനും കാരണം അതായിരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കണം ഇതേപോലെ ഇനിയും സഹോദരങ്ങളോ ആരെങ്കിലും ഇതേ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടോ അനിയത്തി നന്നായിട്ട് പാടും അത് ശരി നല്ലതായിട്ട് പാടും അനിയത്തി കുറച്ച് സിനിമയിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് സുനീത നെടുങ്ങാടി പിന്നെ ഞങ്ങൾ നാല് പേരാണ് മൂത്തത് ചേച്ചി ചേച്ചി ബോംബെയിൽ ടീച്ചറാണ് രണ്ടാമത് ബ്രദർ കാട്ടൂര് ഇരിങ്ങാലക്കുട കാട്ടൂര് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ അനിയത്തി അങ്ങനെ നാല് പേരാണ് അച്ഛൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ മരിച്ചുപോയി നയൻറ്റി വൺ നവംബർ തേർട്ടീൻത്തിന് മരിച്ചുപോയി അമ്മ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെയാണ് അമ്മയുടെയും അച്ഛനും ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു കലാ ഈ സാഹിത്യവും കലയും ഒപ്പം പോകുന്ന സാധനങ്ങളല്ലേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഡാൻസ് ആയാലും പാട്ടായാലും ഞാൻ കുറേ കാലം വയലിൻ പഠിച്ചിരുന്നു അനിയത്തി പാട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വയലിനാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡാൻസും അനിയത്തിയും ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആളുടെ ലൈൻ വേറെയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പാഷനും ഓരോ നമുക്ക് കൺ അറിയാമല്ലോ ഓരോ വാസന അതിൽ അനിയത്തിക്ക് പാട്ടിലായിരുന്നു വാസന അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിട്ടു അച്ഛനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ കലയെ കണ്ടെത്തി വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്കിത് അതേ ശക്തിയിൽ ഐ സി ഡബ്ല്യു ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിയ
അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് മോന് മൂന്ന് വയസ്സായപ്പോഴാണ് ചിത്ര വിശ്വേശ്വരൻ്റെ ഒരു ഡാൻസ് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം അത് കോട്ടയ്ക്കൽ വിശ്വംഭര ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ധ്യാനാത്മകമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ മെഡിറ്റേറ്റീവ് മൂഡ് ഒരു ആർട്ട് ഫോമിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്കും അത് വേണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതിന് മുമ്പൊക്കെ ഡാൻസും പാട്ടും ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു അനുഭവം ഒന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാനും എല്ലാവരെയും പോലെ കൈയും കാലും താളത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം കാണുന്നു എന്നുള്ളതിൽ അപ്പുറം ഇതിലേക്ക് ഇത്രയും ഡെപ്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്നറിയുന്നത് ആ വിശ് ചിത്ര വിശ്വേശ്വരൻ്റെ ആ പെർഫോമൻസിന് ശേഷമാണ് അന്നാണ് ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇനിയും ഡാൻസ് വേണം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എല്ലാം കൂടി വേണ്ട അന്ന് സാമാന്യ തിരക്കടിയില്ലാണ്ട് വയലിൻ വായിക്കും എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റായിരുന്നു വയലിനിൽ വയലിൻ സാമാന്യം നന്നായി വായിക്കും ഡാൻസും പിന്നെ ഐ സി ഡബ്ല്യു എല്ലാത്തിലും കൂടി വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു തോണിയിൽ കാല് വെച്ചാൽ ഏതിലാണെങ്കിലും ഞാൻ കൂടെയുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് ഡാൻസ് അത് മോഹിനിയാട്ടം ശരി അത് പിന്നെ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യാണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതിൽ ഓരോ ദിവസവും ആ കല എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കഥകളി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കഥകളി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെയൊക്കെ ആ ഒരു സംസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കഥകളിയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഒരു താല്പര്യമായിരുന്നു മക്കൾ കഥകളി പഠിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കഥകളി പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അതിനോട് പഠിക്കണമെന്നോ ചെയ്യണമെന്നോ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആവറേജ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകും എന്നല്ലാതെ ഇപ്പോഴും അതെ എനിക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമാണെന്നല്ലാണ്ട് എനിക്കത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഭരതനാട്യത്തിനോടാണ് ഭരതനാട്യം അല്ല ഭരതനാട്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മോഹിനിയാട്ടവും പഠിച്ചു കുച്ചിപ്പുടി ക്ഷേമ ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് നിന്നോ ഒന്നോ രണ്ടോ ഐറ്റം പഠിച്ചു പക്ഷേ ക്ഷേമ ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് അന്ന് തന്നെ ഞാൻ കുച്ചിപ്പുടിയുടെ ഇതിൽ ഐ എനിക്ക് ഈ ഐറ്റം ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ടീച്ചർ അടവ് തൊട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി ആരും ഇതൊന്നും ചോദിച്ചു വരുന്നില്ല കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടി ഒരാളാണ് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് വിട്ടു എനിക്ക് കുച്ചിപ്പുടി പഠിക്കേണ്ട എന്നുള്ള ഇതിലായിരുന്നു എനിക്ക് മോഹിനിയാട്ടത്തിനോടുള്ള ആ ഒരു അടുപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലോ മറ്റൊരു ആർട്ട് ഫോമിനോടും തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം മോഹിനിയാട്ടം തന്നെയാണ് എൻ്റെ മോഹിനിയാട്ടം അതിന് അതിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കണം തന്നെ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് എൻ്റെ ചലന സമ്പ്രദായം ആണെങ്കിലും എൻ്റെ ബേസിക് നേച്ചർ ആണെങ്കിലും ബേസിക് നേച്ചർ ശൃംഗാരം അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് ഇന്നിപ്പോൾ മോ മോഹിനിയാട്ടം ശൃംഗാരത്തിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി പക്ഷേ ഒരു മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു 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 സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് പൊതുവേ എൻ്റെ ഒരു നേച്ചറാണ് അപ്പോൾ അതിനോട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതും ഒരു കാരണമായിരിക്കാം മോഹിനിയാട്ടം വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ആകർഷിച്ചത് വേറെ വല്ലതും പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി ഇതിൽ കൂടെ ഇതിൽ ഞാൻ മോഹിനിയാട്ടത്തിലേക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരീക്ഷണവും പരീക്ഷണത്തിനായി ചെയ്യുന്നതല്ല അത് സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് പൂതപ്പാട്ട് പോലുള്ളൊരു കവിത മോഹിനിയാട്ടത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഗ്രാമ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയം ഗ്രാമ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഷ ഇതിനെ മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ ആ അലുക്കുകളിലേക്കും തൊങ്ങലുകളിലേക്കും രൂപത്തിലേക്കും ആവാഹിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ഈശ്വര നിമിത്തമാക്കി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അത് വലിയ വലിയ ഒരു വിജയമായിരുന്നു അത് എങ്ങനെ വിജയമായിരുന്നു പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീടുള്ള മറ്റുള്ള നർത്തകികളുടെ അവതരണത്തിലെല്ലാം ഒരു കവിതയെങ്കിലും വരിക എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് മോഹിനിയാട്ടം മാറി അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു വിജയം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ വേഷത്തിൽ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതും സഹൃദയരായിട്ടുള്ളവർ അങ്ങേയറ്റം
ഉള്ളത് കേകിയാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് മയിൽ പോലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ അതുവരെയും ശൃംഗാരത്തിനും ഭക്തിക്കും മാത്രമായിട്ടായിരുന്നു മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു തട്ടകം ഒരുങ്ങിയിരുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മയിലും മാനും പോലെയുള്ള തിരിയക്കുകൾ എന്ന് പറയാം പക്ഷി മൃഗാദികളെ മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ട് സെൻറ്ററായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അതും കാവാലത്തിൻ്റെ കറുകറേ കാർമുകിൽ കൊമ്പനാനപ്പുറത്ത് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വളരെ അതും ഗ്രാമ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയും ഗ്രാമ്യമായിട്ടുള്ളൊരു തീമിനെയും മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു നേട്ടമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മോഹിനിയാട്ട ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നെഞ്ചോട് ചേർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്ന് വർഷമോഹിനി വർഷമോഹിനിയുടെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാട്ടില്ല സാഹിത്യമില്ല വേണു വീണ വേണു മൃദംഗം മദ്ദളം മധുവേട്ടൻ്റെ കോട്ടയ്ക്കൽ മധുവിൻ്റെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ആകാര ആലാപനം പാടീരാഗത്തിൽ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ പാടീരാഗത്തിൽ ഇടയ്ക്ക ഇത്രയും മാത്രം ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ചേർത്തിട്ട് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ അകമ്പടി ഇല്ലാതെ പ്യോർലി ഓർക്കസ്ട്രേഷനോടിൽ ഉള്ള ഒരു അവതരണമാണ് വർഷമോഹിനി മഴയുടെ നവരസങ്ങൾ അതാണ് അതിൻ്റെ തീം മഴയുടെ നവരസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മഴയുടെ നവരസങ്ങളെന്ന് നാച്ചുറലി എല്ലാവർക്കും ഒരു ആകാംക്ഷയുണ്ടാവാം അതെ മീനമാസത്തിൽ ഗർഭം ധരിക്കുന്ന മഴ മഴമേഘങ്ങൾ മേടത്തിൻ്റെ അവസാനമൊക്കെ ആയിട്ട് പെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തുള്ളി മഴ കുഞ്ഞ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണ് തുറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഓരോ ഡ്രോപ്പിലും അത്ഭുതത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ കുഞ്ഞിക്കണ്ണ് തുറക്കുന്നത് ആ മഴക്കുഞ്ഞിൻ്റെ അത്ഭുത ഭാവത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ കു കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി കാറ്റ് എന്ന സുഹൃത്തിനോട് കൂടിയിട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മഴ മുത്തച്ഛനെ അല്ല പർവ്വത മുത്തച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് ഭയാനകം പേടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പർവ്വത മുത്തച്ഛൻ ധ്യാനത്തിൽ നിന്നുണർന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടിച്ച് വിറച്ച് പെയ്യുന്ന അവിടെ ഭയാനകം മഴയുടെ ആ രീതിയിൽ മഴയുടെ നവരസങ്ങളെയും മഴയ്ക്ക് സൂര്യനോട് ശൃംഗാരം മഴയുടെയും സൂര്യൻ്റെയും കുട്ടിയായിട്ട് മഴ മഴവില്ല് അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്ന പോലെ മഴയും മഴ അപ്പോൾ എന്താ ഒരു ഈ കോൺടെക്സ്റ്റിൽ ഇത്രയും വർഷത്തിന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ മറ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഞാനത് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ രണ്ട് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെയും പ്രളയം വരുമ്പോഴേ ഞാൻ അറിയാതെങ്കിലും ആലോചിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രളയം ഞാൻ അന്ന് ഈ വർഷം മോഹിനിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഴയുടെ രൗദ്രഭാവത്തിൽ ഈ പ്രളയമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കാത്തെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ അറി അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും തോന്നും ഇതിനൊരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരു എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അത് എൻ്റെ മാധ്യമത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം എൻ്റെ പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു വർക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തു അതിലും ഇതേ പുഴ തുമർത്ത് ഒഴുകി എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അതിൽ കാണിച്ചത് അറമ്പറ്റിയ പോലെ ആയോ എന്നും കൂടെ ചിലപ്പോൾ തോന്നും അത് എൻ്റെ പുഴയിലും മഴ വർഷമോഹിനിയിലും പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ ദ്രോഹിക്കുന്നതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ മാധ്യമത്തിൽ കൂടെ എനിക്ക് പറയാവുന്നത്ര ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച് പറയുമായിരുന്നു അത് വളരെ തൃപ്തി തന്ന മറ്റൊരു വർക്കാണ് ഇനിയുള്ളത് വേറൊന്ന് ഗീതാഞ്ജലി ടാഗോറിൻ്റെ ഗീതാഞ്ജലിക്ക് ജി ശങ്കർ കുറുപ്പിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആ വരികൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ മോഹിനിയാട്ടത്തിലേക്ക് ചെയ്തത് അതും മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ ശൃംഗാര ഭാവത്തിന് ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അതിലൂടെ സാധിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം അഭിസാരിക എന്നുള്ള അഷ്ടനായിക ഭാവത്തിലെ അഭിസാരിക എന്ന ഭാവം സാധാരണ മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളെല്ലാം ഊരി വൽ അഴിഞ്ഞ് വലിച്ച് എറിഞ്ഞ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ കാമുക സമക്ഷം രഹസ്യമായിട്ട് പോകുന്ന നായികാഭാവം നമ്മൾ സാധാരണ അഭിസാരിക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞങ്ങൾ നർത്തകികൾക്ക് അഭിസാരിക എന്നുള്ള പദം നായകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന നായിക എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ 
ആ അർത്ഥത്തിലേക്ക് പോകുന്ന നായികയെ ഗീതാഞ്ജലിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഊരി ദൂരെ എറിഞ്ഞിതൻ ഗാഥ ഭൂരിയാം അലങ്കാരങ്ങൾ നാഥ നിന്റെ മുമ്പിന് നിന്ന് അലങ്കാരം കൊണ്ട് ഭാവിക്കയില്ല അഹങ്കാരം നിന്റെയും എന്നെയും എന്നെയും ഭഗവാനെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന അംഗവത്തിയാകുന്ന ആ അലങ്കാരം ദേഹാഭിമാനം ഞാൻ എന്ന ഭാവം ആ അഹങ്കാരത്തെയാണ് ദൂരെ വലിച്ചെറിയുന്നത് ആ രീതിയിൽ മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ശൃംഗാര ഭാവ് എട്ട് ശൃംഗാരഭാവത്തിലും ഈ തരത്തിലുള്ള ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ഗീതാഞ്ജലിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വരികളിൽ ഒളിച്ചു കിടക്കുന്ന മുത്ത് കണ്ടെത്താൻ ഈശ്വരൻ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലും ഐ ഫീൽ സോ ഹാപ്പി ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി കുറേ ഏറെ പ്ലാനുകളുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഏതാ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അതിപ്പോഴത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുകയായിരിക്കും ഭംഗി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം ആ പ്ലാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിയുന്നതോടു കൂടി അതിനോടുള്ള പാഷൻ ഇല്ലാതെയാവും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അത് അതൊക്കെ ഓരോ വിശ്വാസങ്ങളല്ലേ അല്ലേ ഈ തിരുപ്പതി പോയി മുട്ടയടിച്ച ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വാസത്തിന് വല്ലാതെ മുറുകി പിടിക്കുന്ന ആളാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊക്കെ എത്രത്തോളം എന്താ പറയാ ആൾക്കാർക്ക് സമ്മതമാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ സമ്മതത്തെക്കാളും ഞാൻ എനിക്ക് എന്നോടുള്ള സമ്മതത്തെയാണ് കൂടുതൽ മാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു അവസരം നന്നായി കേരള കൗമുദി ചാനലിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച്